ഹായ് എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ അഥവാ ബുദ്ധിമാപനം ഐ ക്യു ഓർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഏജ് മാനസിക പ്രായസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബുദ്ധിമാപനം അളക്കുന്നത് The concept of mental age was first introduced by the French psychologist Alfred Binet in 1908. Manasiga Prime and Aashayam Avdiri Pichudu French psychologist title Alfred Binet and Aarthi Tullayarthi Ettilu. Mental age refers to a score that is determined by comparing a child's score with the scores obtained by a younger or older children in the norming group in an intelligence test. ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസിക ബുദ്ധി കണക്കാക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിൽ അവൻ എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതേ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ആ പരീക്ഷയിൽ എത്ര സ്കോർ നേടി അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മറ്റൊരാളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കോറ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് മെൻ്റൽ ഏജ് അഥവാ മാനസിക പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കും അതിൽ കിട്ടുന്ന സ്കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു കുട്ടിക്ക് പതിനാല് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കമ്പാറ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും പതിനാല് വയസ്സ് തന്നെയായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്കോറിൻ്റെ ആവറേജാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അതേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഈ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ സ്കോർ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവൻ്റെ ഐ ക്യു കണക്കാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മെൻ്റൽ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ചൈൽഡ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ചൈൽഡ് ഇസ് സെവൻറ്റി ആൻഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ചൈൽഡ് ഇസ് എയ്റ്റി ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മാനസിക പ്രായം അറുപത് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളതിൻ്റെ എഴുപതും പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ എൺപതും ആണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അവന് കിട്ടുന്ന സ്കോറ് എൺപതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മാനസിക പ്രായം എത്രയാണ് പത്ത് വയസ്സാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് എട്ട് വയസ്സ് മാത്രമായിരിക്കും അതായത് ആൻ എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡ് സ്കോർ എയ്റ്റി ഇൻ ആൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ ഹിസ് മെൻ്റൽ ഏജ് വിൽ ബി ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദോ ഹിസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡി നെക്സ്റ്റ് ഐ ക്യു ഓർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ ബുദ്ധിമാപനം ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഐ ക്യു വാസ് ഫസ്റ്റ് ഫോമുലേറ്റഡ് ബൈ എ ജർമ്മൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വില്യം സ്റ്റേൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ബുദ്ധിമാപനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജർമ്മൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്യം സ്റ്റേൺ ആണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ബുദ്ധിമാപനം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻറ്റ് ഓർ ഐ ക്യു ബുദ്ധിമാപനം ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മെൻ്റൽ ഏജ് ടു ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഐ ക്യു ഈക്വൽ ടു മെൻ്റൽ ഏജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മാനസിക പ്രായത്തിൻ്റെയും ശാരീരിക പ്രായത്തിൻ്റെയും അംശബന്ധത്തെ ശതമാന രൂപത്തിലാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിമാപനം ഐ ക്യൂ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ സ്കോഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ മെനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ടു മെഷർ ദ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഐ ക്യൂ എന്നത് അല്ല അഥവാ ബുദ്ധിമാപനം എന്നത് ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ ആ പരീക്ഷയിൽ കിട്ടുന്ന ആ മാർക്ക് അഥവാ ഐ ക്യു ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ദ മെൻ്റൽ ഏജ് ഓഫ് എ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ചൈൽഡ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹിസ് കോഴ്സ് ഓൺ എൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ ഹിസ് ഐ ക്യു വിൽ ബി ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ടുഡേ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കോഴ്സ് ആർ കാലിബ്രേറ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്കോഴ്സ് ഹിയർ ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഷോസ് ഹൗ പീപ്പിൾ ഫെയർ വെൻ ദ ടേക്ക് എൻ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് As you can see, a bell-shaped curve, it depicts that most measurements fall in the middle and fewer falls at points farther away from the middle. What this means in our case is that most people's IQ score fall in and around the range 70 to 130, while much less people score very low or very high. The general score of 95% of the population from these tests ranges between 
അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഷർമെൻസും നടക്ക് നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ സ്കോറുകൾ മാത്രമേ രണ്ടറ്റത്തേക്കും വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് കണക്ക് അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ക്യൂൻ്റെ സ്കോറ് ഒരു എഴുപത് തൊട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയാണ് മിക്ക ആളുകളുടെയും സ്കോർ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ മാത്രമേ എബവ് വൺ ഫോർട്ടി ഓർ ബിലോ സെവൻറ്റി ആയിട്ട് വരാറുള്ളൂ അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്കോറും എഴുപത് തൊട്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിനിടയിലാണ് വരാറുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസേ ഉള്ളൂ ഈ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനേ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ക്യു പീപ്പിൾ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ബുദ്ധിമാപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വൺ ഫോർട്ടി ആൻഡ് എബവ് ജീനിയസ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് മുകളിലാണ് ഐ ക്യു സ്കോർ എങ്കിൽ പ്രതിഭാശാലി വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ തേർട്ടി നയൻ വെരി സുപ്പീരിയർ അഥവാ അതിബുദ്ധിമാൻ വൺ ടെൻ ടു വൺ നയൻറ്റീൻ ബുദ്ധിമാൻ സുപ്പീരിയർ നയൻറ്റി ടു വൺ നോട്ട് നയൻ ശരാശേരിക്കാരൻ അഥവാ ആവറേജ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി നയൻ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവൻ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി നയൻ അതിർത്തി രേഖയിലുള്ളവൻ അഥവാ ബോർഡർ ലൈൻ എഴുപതിന് താഴെ മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് അഥവാ മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇഡിയറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനേ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വെച്ച് കണക്കാക്കുന്നത് യു മസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് നെസസറിലി ഓൾ ദാറ്റ് അക്യൂറേറ്റ് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് സമ്മൺസ് ഓവറോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരാളുടെ ബുദ്ധി കണക്കാക്കാൻ ഈ ബുദ്ധിമാമനം അഥവാ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു അവസാന വാക്കല്ല ഇവൻ ഇഫ് ദേ ആർ ഗുഡ് മാർക്കേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീക്ക് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അളക്കുന്നതിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഴ്സിൻ്റെ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ എല്ലാ സ്കിൽസും ഐ ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ ഐ ക്യു നോക്കാം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് വൺ ഫോർട്ടി എബവ് ആണ് സ്കോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻ ഗാരി കാസ്പ്രോ ജൂഡിറ്റ് പോൾഗാർ എന്നിവരൊക്കെ ഐ ക്യു വൺ ഫോർട്ടി എബവ് ആണ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ആസ്പദമാക്കി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഏജ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മാനസിക പ്രായം എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് ബിനെ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഐ ക്യൂ വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ബുദ്ധിമാപനം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആര് വില്യം സ്റ്റേൺ സി എ വി ഡി ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് വൊക്കാബുലറി ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഫോളോയിങ് ഡയറക്ഷൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തോൺ ടേക്ക് ആണ് സി എ വി ഡി ടെസ്റ്റ് തോൺ ടേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബുദ്ധിമാപനം നടത്തിയത് ഫസ്റ്റ് ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഡോക്ടർ സി എച്ച് റൈസ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനേ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബിനേറ്റ് പെർഫോമൻസ് സ്കെയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആളാണ് ഡോക്ടർ സി എച്ച് റൈസ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഐ ക്യു അഥവാ ബുദ്ധിമാപനം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി അത് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു